Assalamu alaikum my dear students today uh, I will show you the writing process of paragraph essay and graph chart so first we have a paragraph in the paragraph the paragraph is a good paragraph a good paragraph should have a ভালো প্যারাগ্রাফের প্রথমে তোমার একটা টপিক সেন্টেন্স থাকতে হবে তাহলে টপিক সেন্টেন্সটা কি টপিক সেন্টেন্স ইজ দ্য ওপেনিং সেন্টেন্স অফ এ প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফের অর্থাৎ মূল যে প্রধান যে বাক্যটা প্রথম যে বাক্যটা থাকবে এটা হচ্ছে একটা টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্সটা কেমন হওয়া উচিত হ্যাঁ তাহলে টপিক সেন্টেন্সটা তোমাদের হতে হবে হচ্ছে এমন একটা সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সটা প্যারাগ্রাফের তুমি কি আলোচনা করবা এটা তোমার ওইখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা থাকবে যেমন আমি তোমাদেরকে উদাহরণ সহকারে বোঝানোর চেষ্টা করছি বাংলাদেশ নিয়ে যদি তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখো হ্যাঁ তুমি যদি প্রথম লাইনে তুমি লিখো যে ফর ওভার পপুলেশন বাংলাদেশ ইজ সাফারিং ফ্রম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রবলেমস তাহলে তোমার বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম সেন্টেন্সে তুমি বাংলাদেশের ওভার পপুলেশন এবং এটা যে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে এটা নিয়ে তুমি লিখছো তাহলে টপিক সেন্টেন্সটা তোমার আলোচনা করতে হবে কি কি প্রবলেমগুলো এই প্রবলেম থেকে উত্তরণের উপায় কি হ্যাঁ তাহলে এগুলো তোমাকে লিখতে হবে ওকে এবার আরেকটা চিন্তা করো টপিকের নাম বাংলাদেশ তো তুমি আরেকটা প্রাক তাহলে টপিক সেন্টেন্সটা তুমি এখানে লিখতে চাচ্ছো যে বাংলাদেশের ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে তাহলে তুমি লিখতে পারো কি যে বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ দ্য সেনিক ন্যাচারাল বিউটিস তাহলে এভাবে তুমি দিতে পারো যে বাংলাদেশ হলো আশীর্বাদ পৃষ্ঠ বিভিন্ন ন্যাচারাল বিউটি দিয়ে তাহলে বোঝা যাবে যে তুমি বাংলাদেশের এখানে ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে আলোচনা করবে তাহলে টপিক সেন্টেন্সের অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্সটা কি ধরনের হবে তুমি এটা বুঝতে পেরেছো আমি আবার বলছি টপিক সেন্টেন্সটা এমন একটা সেন্টেন্স হবে যেটা সেন্টেন প্যারাগ্রাফের শুরুতে বসবে এবং ওই প্যারাগ্রাফের একটা মূল থিম যেটা উপস্থাপন করবে এবং ওই টপিক সেন্টেন্সটাকে তুমি সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিয়ে একটা প্যারাগ্রাফকে বড় করতে হবে অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্সটা তোমাকে মানে এমন হতে হবে যাতে সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে প্রথমে থাকতে হবে একটা টপিক সেন্টেন্স প্রথম তোমাদের টপিক সেন্টেন্স থাকবে তারপর হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্স যেটা থাকবে এটাকে সাপোর্ট করার জন্য আরও অনেকগুলা সেন্টেন্স তোমাকে যোগ করতে হবে তো এটা তুমি সাপোর্টিং সেন্টেন্স হিসাবে দেবো তারপর কনক্লুডিং সেন্টেন্স অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্স তোমার যেটা ওই টপিক সেন্টেন্সটাকেই তুমি ভাষায় অন্য ভাষায় একটু লেখা সেটা হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা ভালো প্যারাগ্রাফের একটা টপিক সেন্টেন্স থাকতে হবে যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় অথবা যেটা পড়লে বোঝা যায় যে প্যারাগ্রাফের কোন বিষয়টা নিয়ে বা টপিকের কোন বিষয়টা নিয়ে তুমি ইউ আর গোয়িং টু ডিসকাস অর ইউ আর গোয়িং টু রাইট তারপর দেখো ইচ প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের আরও কিছু গুণাবলি রয়েছে দেখো ইচ প্যারাগ্রাফ মাস্ট বি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে থাকতে হবে ইউনিফাইড অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ ইউনিফাইড হতে হবে ইউনিফাইড কি অল দ্য সেন্টেন্সেস রিলেট টু ওয়ান সেন্ট্রাল পয়েন্ট ওয়ার আইডিয়া অর্থাৎ তুমি যে প্যারাগ্রাফটা লিখবা সেটা ইউনিফাইড হবে ইউনিফাইড হবে কি অর্থাৎ যে কোনো একটা টপিককে ওয়ান সেন্ট্রাল পয়েন্ট ওর ওয়ান সেন্ট্রাল আইডিয়া একটা আইডিয়া নিয়েই তোমাকে উল্লেখ করতে হবে তাহলে বোঝা যাবে যে তোমার সেন্ট্রাল পয়েন্ট বা আইডিয়াটা কি ওই আইডিয়া ওই পয়েন্টে নিয়ে তোমাকে আলোচনা করতে হবে তারপর খেয়াল করো কোহিয়ারেন্ট কোহিয়ারেন্ট এবং কোহিয়ারেন্স এটা থাকতে হবে কোহিয়ারেন্টটা কি দ্য সেন্টেন্সেস আর লজিক্যালি অর্গানাইজড অ্যান্ড ক্লিয়ারলি কানেক্টেড অর্থাৎ তুমি যে সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো লিখবা এই সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে লজিক্যালি অর্গানাইজড হতে হবে একটার পর একটা একটার পর একটা এবং ক্লিয়ারলি কানেক্টেড একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্স থাকতে হবে তুমি মনে করো অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে যদি লিখতে চাও তাহলে মনে করো অ্যাডোলেসেন্সের ইম্পর্টেন্স নিয়ে তুমি লিখবা তাহলে কি কি ইম্পর্টেন্স এগুলো তোমাকে লিখতে হবে অর্থাৎ তোমার যে প্যারাগ্রাফগুলো তুমি লিখবা মানে প্যারাগ্রাফের যে লাইনগুলো তুমি লিখবা একটার সাথে একটা ইন্টারকানেক্টেড থাকতে হবে এবং যে প্রথমে তুমি সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করলে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার তারপরে যদি অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট না হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আর না হয় তুমি যদি ইনফিনিটি ব্যবহার করো অর্থাৎ তোমার গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট থাকতে হবে দ্য রিলেশনস বিটুইন দ্য পার্টস অব দ্য সেন্টেন্স হ্যাঁ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যে পার্টসগুলো আছে এগুলো তোমাকে গ্রামাটিক্যালি মেনটেন করতে হবে তারপর দেখো রিল অ্যাভেন্ট দ্য ফ্যাপ দ্য প্যারাগ্রাফ সাপোর্টস দ্য ওভারঅল থিম অ্যান্ড পারপাস অফ দ্য পেপার অর্থাৎ যে প্যারাগ্রাফটা তুমি লিখবা এটা হচ্ছে পুরোটা ওই যে বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা তোমাকে হতে হবে তোমরা অনেক সময় প্রশ্ন করো স্যার একটা প্যারাগ্রাফ কত কয় পৃষ্ঠা লিখবো একটা প্যারাগ্রাফ মাঝে তোমার হচ্ছে তুমি যদি ওয়ান থেকে 
टू हंड्रेड इट अनेक बड़ो हो जाए मोटामुटी राउंड वन फिफ्टी जो तुम प्रग्राफ देखते पर इट इज एन अफ आई ओके हमें बुझल तुम्हारे जे प्रश्न तुम्हारे क्योंकि परीक्षा आसबा हे कतगो प्रश्न थक प्रश्न उत्तरे तुम्हारे प्याराग्राफ लिखते है एर मानी यही ना जो तुम्हें सरसिटी प्रश्न उत्तरगुल दिए दिल प्रश्न उत्तरगुल तुम्हें एम भाव दीते एम भाव तुम्हार प्याराग्राफ्ट सजाते है जैसे एक क्रोनोलजी थे अर्थात एक लजिकाली लजिकाली अर्गानाइज थे और क्लियरलि कानेक्टेड थे एकटारे एक भाव लिखते है और साथे साथ तुम्हारे जो प्रश्नगूल चेचे ये प्रश्नगुलर उत्तरों जाते प्याराग्राफ्टर मध्य था खेल करते तपर ये देखो बुझल जो प्रश्न जो उत्तर ये उत्तर डायरेक्ट ये शुद्ध उत्तरगू रेखे दी है ना एक कमप्लीट जे एखे जो गुणावलिगू बला प्रग्राफर गुणावलिगू थे एवं ये टपिकर साथ सामंजस्यपूर्ण है ओके तपर ये देखो हमें एक टपिक सेंटेंस लिखे ये टपिक सेंटेंसटा कि भाव वर्णना करवा एरपर हमें वर्णना करब देखो एडोलोसेंस एडोलोसेंस दैट अकार्स एडोलोसेंस जो घटे आफ्टर चाइल्डहुड एंड विफोर एडाल्टुड हाँ एडाल्टुड ए चाइल्डहुडर मजखने जो अंश घटे से एडोलोसेंस इज वन अब द मोस्ट इम्पर्टेंट फ्रेज एट एक गुरुत्वपूर्ण धाप इन ह्यूमैन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हाँ तालोले तुम एखे इन डेवलपमेंट आर एटने देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को धरण फिजिकाल मेन्टाल सैकोलजिकाल हाँ तपर एखे सब धरण इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एखे ख्याल कर प्रथम सेंटेंसटा देखो दैट अकार्स आफ्टर चाइल्डहुड एंड एडाल्टुड ये सब अर्डिनेट क्लस और एखे एडोलोसेंस इज एट मेन क्लस एखे देखो तुम इटना व्याख्या करते पर क्यों तुम एखे जो एडोलोसेंसटा इटा जे एक मानव जीवन एवं उन्नतर जो एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय इटा तुम्हारे हे एट तुम्हें देखाते हैं और किस सपोर्टिंग सेंटेंसर माध्यम तादीम जो एडोलोसेंस रेफार्स The age that occurs after childhood and before adulthood. दा एज दैट अकार्स आफ्टर चाइल्डहुड एंड विफोर एडाल्टुड ये क्योंकि एक भलो टपिक सेंटेंस हतो ना कारण ये क्योंकि तुम्हें संज्ञायन करो क्योंकि एखे व्याख्या देवार कि व्याख्या दीवा जे जी समय समय मध्य घटे ये हे एडोलोसेंस तेल एखे व्याख्या देवार कि नहीं तुम्हें जी बोलो ये समय घटे और ये इम्पर्टेंट मानुषर ग्रोथ ए डेवलपमेंटर जो से क्षेत्र में तुम्हें तुम्हार नीचे सपोर्टिंग सेंटेंसगूते ग्रोथ ए डेवलपमेंट क्यों है एडोलोसेंस टाइमे एडोलोस टाइम ये तुम्हें एखे व्याख्या करते हैं तो हमें आशा करी एक प्याराग्राफ क्यों लिखते हैं टपिक सेंटेंसटा केमन है तपर तुम्हार सपोर्टिंग सेंटेंसगू क्यों देवा प्रश्न उत्तरगुल तुम क्यों देवा और शेषे कनक्लूडिंग क्यों देवा एक प्याराग्राफर मध्य क्यों क्वालिटी थकते हैं जे मेन सेंट्रल आइडिया के केंद्र कर तुम्हार प्याराग्राफ्ट थकते हैं लजिकाली अर्गानाइज और क्लियरलि कानेक्टेड थकते हैं को ग्रामाटिकाली इरो थकते पर पुरोट एक थीम एक पार्पास के एक उद्देश्य कर मूल एक विषय वस्तुर ऊपर लिखते है तेल आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे छो हमें ये तुम्हारे कि भाव एस ए ग्राफ चार्ट लिखते हैं से देखा एबार् एस ए नहीं आलोचना करब माइडियर स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड हमें देखा हे तुम्हें एक एस ए कह लिखते है द रिंग प्रसेस अब एन एस एल देखो ये एक एस ए लेखार जो तुम्हें तीनटा पद्धति फलो करते अर्थात एक एस ए लेखार नियम देखिए तपर हमें आर देखो जो क्यों तुम्हें आसले एस ए लिखते है परीक्षार खात है देखो प्रथम हे तुम्हारा एक एस ए लेखार क्षेत्र में तुम्हें प्रथम प्रिपारेशन देते हैं प्रिपारेशन का क्यों अंडारस्टैंड द टपिक अर्थात जी टपिकटा नहीं तुम एस ए लिखे ये टपिकट आसले तुम्हें बुझते है जो ये टपिकटा सम्पर्क विस्तारित एर ऐतिहासिक जो कोचुके सेंटिफिक को कि आर जो को रियलिटी जो को कि अर्थात सब किस तुम्हें ये टपिकटार सम्पर् तुम्हें बुझते है जानते हैं अंडारस्टैंड योर अडियन्स तेल अडियन्सटा कि आसले तुम एस एट क्यों लिखते जामी कि मानी प्राइमरि लेवल स्टूडेंट लिखे जा लिखते जा ना तुम कौन क्लस आसो जे तुम देखा जाए फाइव एक धरण एस ए लिखते है आर तुम जी तुम एन इंटरमिडिएटे आम जी ए नाइन टेनर बी थे पढ़ो अथवा तुम एटर बी थे पढ़ो अथवा और नीचे बी थे पढ़ो से तुम्हारे सूटेबल है ना तो हमें तुम्हें हे तुम लेवल अनुजायी तुम्हें अवश्य तुम्हार टपिकटा सम्पर्क आलोचना करते हैं और ये हे तुम 
কোথায় তুমি লিখতে যাচ্ছ কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা কোনো রচনা প্রতিযোগিতায় নাকি পরীক্ষার খাতায় এই বিষয়টা তোমাকে বুঝতে হবে তারপর নাম্বার থ্রি হচ্ছে কন্ডাক্ট প্রিমিনারি রিসার্চ অর্থাৎ প্রথমে এটা নিয়ে তোমাকে একটু চিন্তা ভাবনা গবেষণা করতে হবে যখন তুমি এর আগে লিখবা যে তোমার এই 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 যে টপিকটা নিয়ে লিখবা তুমি এটার কোন দিকটা তুমি ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছ তোমার লেখাগুলোতে এই বিষয়টা তোমাকে বুঝতে হবে তারপর ক্রিয়েট অ্যান্ড আর ডেভেলপ আর থিসিস স্টেটমেন্ট দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অব রাইটিং অ্যান এসে তাহলে এটা এটা কেন ইম্পর্টেন্ট থিসিস স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এমন একটা সেন্টেন্স বা এমন কিছু সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্সটার মধ্যে পুরো অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটার মধ্যে পুরো ইয়াটা তুমি কিভাবে লিখবা এসেটা যেভাবে লিখবা এই বিষয়টা এখানে বর্ণনা বর্ণনা করা থাকবে তাহলে থিসিস স্টেটমেন্টটা আমি আবার বলছি যে থিসিস স্টেটমেন্টটা হলো এমন একটা লাইন যেই লাইনটার মধ্যে তোমার অর্থাৎ প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্সের মতো হচ্ছে আসলে থিসিস স্টেটমেন্টটা তাহলে যেখানে হচ্ছে তোমাকে একটা এসের মধ্যে যেই মানে যে বিষয় নেওয়া বা যেই দিক নিয়ে তুমি আলোচনা করব করবা এটা থিসিস স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে ক্রিয়েট অ্যান্ড আউটলাইন তারপরে তুমি সাজাবা হচ্ছে তুমি কীভাবে লিখবা যেমন তুমি যদি ওয়ান্ডার অফ মডার্ন সায়েন্স নেওয়া যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে সায়েন্সের কোন দিকগুলো আনবা তুমি কোন দিকটা প্রথমে আনবা কোন কোন বিষয়গুলো শেষে আনবা তারপর এর পক্ষে কিছু কথা বললা বিপক্ষে কিছু কথা বললা তাহলে এইভাবে তোমাকে একটা আউটলাইন ক্রিয়েট করতে হবে যে কীভাবে তুমি সাজাতে চাচ্ছ এবার দেখো রাইটিংয়ে তুমি চলে যাও রাইট অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশান প্রথমেই হচ্ছে তোমাকে একটা ইন্ট্রোডাকটরি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ইন্ট্রোডাকটরি প্যারাগ্রাফে থাকবে হচ্ছে তোমার থিসিস স্টেটমেন্ট এবং তোমার যে টপিক এই টপিক নিয়ে কিছু কথা অর্থাৎ যে টপিকের সংজ্ঞায়ন টপিকটা যে কি এটা সম্পর্কে তোমার পরিচয় দিতে হবে এবং থিসিস স্টেটমেন্টটা তুমি লিখবা এটা শুরুতেও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের তারপর আউটলাইন ইউর আর্গুমেন্টস অ্যান্ড প্রোভাইড এভিডেন্স অর্থাৎ তুমি যে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখলা এই ইন্ট্রোডাকশনটার উপরে পরে এর বিভিন্ন ধরনের যুক্তি কথা তুমি তুলে ধরবা অথবা যদি এভিডেন্স অথবা ইনফরমেশন যদি থাকে এগুলো তুমি দেখা যায় প্যারায় প্যারায় উপস্থাপন করতে হবে যেমন দেখা যায় যে শোনো মানে এটা এসেটা হচ্ছে আসলে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের একটা সমন্বয় তুমি যদি সুন্দর প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো তাহলে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ মিলে হচ্ছে একটা এসে হয় তাহলে রাইট দ্য কনক্লুজন একটা কনক্লুজন সেন প্যারাগ্রাফ তোমাকে লিখতে হবে তাহলে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন লিখবা তারপর ইন্ট্রোডাকশনের পক্ষে তোমার বিভিন্ন আর্গুমেন্ট অথবা তুমি এভিডেন্স অথবা ইনফরমেশন সাপ্লাই করবা তারপরে সর্বশেষ কনক্লুজন দিবা তারপর দেখো রিভিজন মানে তোমাকে তুমি কখন রিভিশন করবা যখন হচ্ছে ইভালুয়েট দ্য অর্গানাইজেশন অর্থাৎ তোমার সাজানো গোছানোটা ঠিক আছে কি না অর্থাৎ এটা লজিক্যালি কনস্ট্রাকটেড হয়েছে কি না এই বিষয়গুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে রিভিউ দ্য কন্টেন্ট অব দ্য ইচ প্যারাগ্রাফ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে তুমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছো এই বিষয়টার আলোচনা যথোপযুক্ত হয়েছে কি না এই বিষয়টা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তারপর প্রুফ রিড ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ইরোস অর্থাৎ কোনো ভুল করছো কি না গ্রামাটিক্যালি এটা তোমাকে দেখতে হবে তারপর কোনো ভাষার যে তোমার অর্থাৎ লেক্সিকোগ্রাফির কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না সেটা তোমাকে এখানে বুঝতে হবে ওকে কিন্তু এখন পরীক্ষার হলে তুমি কিভাবে লিখবা পরীক্ষার হলে তো দেখা যায় যে এগুলা রিসার্চ এসের জন্য বা একটা গুড এসের জন্য এগুলো ব্যবহার হয় পরীক্ষার হলে তুমি কিভাবে লিখবা পরীক্ষার হলে তুমি যেখান থেকে পড়ে আসছো ওইখান থেকে তোমার তুমি যখনই লিখবা তখনই চেষ্টা করবা যে তোমার ইনফরমেশনগুলো যাতে ঠিক থাকে এবং সেন্টেন্সগুলো যাতে কারেক্ট থাকে তাহলে তুমি এসাতে ভালো মার্কস পেতে পারো ওকে এবার আমি দেখাবো হচ্ছে কীভাবে গ্রাফ চার্ট লিখতে হয় দেখো মাই ডার স্টুডেন্টস আমরা গ্রাফ চার্ট কীভাবে লিখব আমরা সেটা এবার বর্ণনা করব এখানে খেয়াল করো একটা গ্রাফ চার্ট এখানে অঙ্কন করা হয়েছে আর হচ্ছে আমি প্রশ্নটা লিখেছি প্রশ্ন লিখে আমি এখানে অল্প কিছু লিখেছি এটা থেকে আমি বুঝাবো যে একটা দ্য রাইটিং প্রসেস অফ গ্রাফ চার্ট তুমি কিভাবে গ্রাফ চার্টটা অনেক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে এখানে খেয়াল করো আগে প্রশ্নটার দিকে তাকাও দ্য গ্রাফ বিলো নিচের যে গ্রাফটা শোজ দেখায় দ্য চয়েস অফ প্রফেশন অর্থাৎ পছন্দ পেশা হিসাবে কি গ্রহণ করে এটা চয়েস অফ প্রফেশন বাই ডিফারেন্ট এডুকেটেড পিপল অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষরা তাদের পেশা হিসাবে কি পছন্দ করে এটা এখানে চিত্রিত হয়েছে এই গ্রাফের মাধ্যমে প্রথমে আমি গ্রাফটা তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখো ও পার্সেন তারপরে দেখো টেন টোয়ানি থার্টি ফর্টি এভাবে দেখা যায় পার্সেন তাহলে এখানে দেখো ফার্মিং ফার্মিং দেখা যায় রাউন্ড টেন পার্সেন্ট মানুষ ফার্মিং করা পছন্দ করে 
আবার এখানে দেখো বিজনেস তাহলে বিজনেস প্রায় টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ প্রায় ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফোর্থ অব দ্য এডুকেটেড পিপল তারা পছন্দ করে হচ্ছে বিজনেস করতে আবার দেখো প্রায় সিক্সটি সিক্সটি অ্যাভাভ পার্সেন গব জব অর্থাৎ সরকারি চাকুরিগুলো পছন্দ করে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এডুকেটেড পিপল যারা রয়েছে তারা আর হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক অর্থাৎ বুদ্ধিভিত্তিক কাজ যেমন বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ অথবা এখন তোমরা দেখো যে অনেকে ইউটিউব চ্যানেল খুলে বিভিন্ন ধরনের এগুলো শো করে ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্কগুলো বুদ্ধিভিত্তিক যে কাজকর্ম এগুলোর পরিমাণ দেখা যায় খুবই কম তাহলে এই গ্রাফটা কিভাবে তুমি বর্ণনা করবে আমি দেখো প্রথমে তোমাদের হচ্ছে যে সেন্টেন্সটা লিখতে হবে ওপেনিং সেন্টেন্স ওপেনিং সেন্টেন্সটা হচ্ছে গ্রাফের প্রথম সেন্টেন্সটাকে একটু অন্য ভাষায় উপস্থাপন করাটা হচ্ছে ওপেনিং সেন্টেন্স এখানে দেখো তোমরা পরীক্ষা কি ভুল করো তোমরা দ্য গ্রাফ বিলো এইখানেও তুমি দিয়া দাও দ্য গ্রাফ বিলো এখানে তোমাকে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে নিচের গ্রাফটা তুমিও যদি বলো যে নিচের গ্রাফটা তাইলে আনসার করলা কি তাহলে এটা হবে না তুমি দিবা হচ্ছে দ্য গ্রাফ গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন ওই গ্রাফটা যেটা প্রশ্নে দেওয়া হয়েছে অথবা দ্য গিভেন গ্রাফ যে প্রশ্নে যে গ্রাফটা দেওয়া হয়েছে তুমি এভাবে শুরু করবা যে দ্য গিভেন দ্য প্রা গ্রাফ ওই গ্রাফটা গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন যেটা প্রশ্নে দেওয়া হয়েছে এক্সিবিটস দেখো এখানে শো আছে আমি এখানে একটা সিনোনেম ইউজ করলাম এক্সিবিটস তুমি আরও সিনোনেম ইউজ করতে পারো ডিসক্লোজ এক্সপোজ তারপর তুমি দিতে পারো হচ্ছে ডিপিকটস হ্যাঁ অনেক কিছু তুমি দিতে পারো প্রোভাইডস ইনফরমেশান তাহলে অনেক কিছু তুমি এখানে দিতে পারো এই এই সিনোনিমটা এখানে তুমি ব্যবহার করতে পারো ওকে তারপর আছে দ্য চয়েস অফ প্রফেশন আমি এখানে দিয়েছি দ্য লাইকিং দ্য লাইকিং অফ প্রফেশন তাহলে চয়েস লাইকিং কিন্তু একই কথা তাহলে এখানে তোমার খেয়াল রাখতে হবে তোমার যে গ্রাফ চার্টে ওপেনিং যে সেন্টেন্সটা তুমি দিবা ওই সেন্টেন্সটাই দিবা কিন্তু একটু অন্য ভাষায় profession by various learned people ekhane ache dekho different educated people ar ami ekhane dilam various learning learned people tahole kotha kintu shei eki eki kotha uporer sentence ta ki tumi shudhu ektu poriborton kore eta likhe dite hobe eta hocche graph chart er prothome tomake eta dite hobe tarpor tumi dibo hocche according to graph graph onujayi eta diye tumi shuru korba dekho ami shuru korechi je according to graph graph onujayi farming profession ফার্মিং প্রফেশন স্টুডেন্ট পছন্দ করা হয়েছে বাই নিয়ারলি টেন পার্সেন্ট এডুকেটেড পিপল অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট প্রায় কাছাকাছি দশ পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে ফার্মিংটা পছন্দ করে তাহলে আমি এটা প্রথমে আমি উল্লেখ করেছি তুমি যদি প্রথমে সবচেয়ে বড়টা তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা এভাবে শুরু করলে তোমার হবে আবার যদি তুমি ছোট থেকে শুরু করতে চাও সেটা না করা ভালো বড় থেকে ছোট এভাবে তুমি করতে পারবা অথবা গ্রাফ চার্টে যে কোনো লুজিটা দেওয়া হয়েছে এটা তারপর এখানে খেয়াল করো দেন তারপর এখানে খেয়াল করো দেন তারপর আসলো বিজনেস প্রফেশন তাহলে তারপর আসলো কোনোলজিক্যালি আলোচনা তাহলে আমি এখানে অ্যান্ড কোনোলজিক্যালি আলোচনা করি অবজার্ভ অ্যান্ড ইট ইজ ক্লিয়ারলি অবজার্ভ পরিষ্কার ভাবে চার্ট থেকে দেখা এবং এটা পরিষ্কার ভাবে চার্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে এডুকেটেড পিপল তাহলে দেখো দা এডুকেটেড পিপল আমি এখানে কিন্তু 25% 14 থেকে এখানে কিন্তু 25% 14 থেকে তাহলে 25% 1 এডুকেটেড পিপল one half of the educated have people like have, have liked like অথবা তুমি শুধু লাইক দাও এখানে হ্যাপ দেওয়া দরকার অথবা হ্যাপ লাইক লাইক শুধু লাইক হ্যাপ দাও তাহলে এডুকেটেড পিপল লাইক টু ইনভলভ তারা পছন্দ করে টু ইনভলভ নিযুক্ত হতে ইন বিজনেস টু ইনভলভ নিযুক্ত তাহলে দেখো আমি কিন্তু দুইটা সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশন থেকে চেঞ্জ করেছি একটা দেখা যায় সিম্পল সেন্টেন্স লিখেছি আরেকটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আরেকটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ তুমি যে ইনফরমেশনগুলো তুমি যে প্রেজেন্ট করবা এগুলো সবগুলো যাতে এক ধরনেরই না হয় তুমি যদি প্রত্যেকটা ইনফরমেশন डिफरेंट ওয়েতে বর্ণনা করতে পারো ইট উইট বি আর ক্রেডিট ফর ইউ পারো ইট উইট তারপরে এখানে খেয়াল করো দা পার্সেন্টেজ অফ পিপল প্রিফারিং গব জব ইজ রিয়েলি সারপ্রাইজিং তাহলে সবচেয়ে বড় যেটা এটা নিয়ে আমি আগে একটা সেন্টেন্স দিয়ে রাখলাম যে সবচেয়ে এর পরের যেটা মানুষ পছন্দ করে গব এটা আসলে অনেক সারপ্রাইজিং তাহলে এটা দিয়ে আমি শুরু করলাম তারপর দেখো আমি ওইটার আগে একটা সেন্টেন্স বললাম তারপরে হচ্ছে আমি ইনফরমেশনটা দেবো আসলে কত পার্সেন্ট মানুষ পছন্দ করে অলমোস্ট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লার্নেড পিপল দেখো আমি এক সময় লার্নেড ব্যবহার করছি এক সময় লার্ন এডুকেটেড পিপল ব্যবহার করছি তুমি একসময় আবার লেটার শুধু লেটারও কিন্তু শিক্ষিত তুমি সেটাও ব্যবহার করতে পারো হ্যাঁ 
তাহলে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লার্নেড পিপল ওয়ান্ট টু বি আ গভ এমপ্লয়ি তাহলে দেখো আমি কিন্তু এখানে দিতে পারতাম যে এত পার্সেন্ট পিপল লাইক পছন্দ করে গভ জব এটা দিতে পারতাম কিন্তু আমি এটা না দিয়ে আমি অন্যভাবে এটা উপস্থাপন করেছি যে তারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হতে চায় হতে চায় মানে কি তারা পছন্দ করে তাহলে তুমিও ট্রাই করবা যে পরেরগুলো হচ্ছে এভাবে বর্ণনা করতে আর একটা ওয়ার্ক রয়েছে এটা তুমি নিজের মতো করে ট্রাই করবে এবং আমাকে দেখাবে তারপর দেখো এখানে লেখা আছে ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি যদি এটা পারো অথবা ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি যদি দাও তাহলেও ইট উইল বি অ্যানাফ আর হচ্ছে দেখো এটা তুমি তোমার যখন লেখা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে হাইলাইট করতে হবে হাইলাইটটা কি করবা হাইলাইট করবা হচ্ছে এখানে এই গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গবজব পছন্দ করে আর সবচেয়ে কম হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক তাহলে এটা হচ্ছে হাইলাইট আর সামারাইজিং তো হাইলাইট তোমার কিন্তু করা শেষ হয়ে গেছে প্রত্যেকটা হাইলাইট তুমি করে দিলা আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে দিলা আর শেষে সামারাইজিং কি করবা যে বেশি মানুষ ইন কনক্লুজন দিয়া শেষেরটা শুরু করবা শেষের প্যারাটা তারপর এখানে লিখবা যে গবজব অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক স্যার দেখেন তো কত মিনিট হয়েছে দেখো তাহলে আমি আমি এখানে আমি শেষ করব আর তার আগে এখানে আমি কিছু ব্যবহার বলি যেমন তোমার প্রথমে এখানে তুমি কি কি সিনোনিম ব্যবহার করবা এটা আমি বলেছি এক্সিবিস দিবা অথবা তুমি আরও কি কি দিতে পারো দিতে পারো যে প্রোভাইডস দ্য ইনফরমেশন হ্যাঁ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দিয়ে তারপর তুমি এখানে লিখতে পারো তাহলে তোমার যেভাবে সুবিধা হয় এটা তুমি এটা দিয়ে শুরু করবা আর হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা থেকে আরেকটা লেখার জন্য তুমি অবশ্যই ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবা যে দেন অলমোস্ট হ্যাঁ এগুলো তুমি ব্যবহার করবা আর হচ্ছে প্রত্যেকটা তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো তুমি আর দিবা যে ইট ইজ ক্লিয়ারলি স্টেটেড ইন দ্য গ্রাফ চার্ট এগুলো তোমার বর্ণনা করতে হবে তাহলে আমি আশা করি যে আর হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় বাড়া কমা এটা নিয়ে তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ো যেমন কোনো কিছু যদি বেড়ে যায় তাহলে রাইজ আবার কমলে ডিক্লাইন হ্যাঁ যদি আবার ওঠা নামা করে সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাকচুয়েট হ্যাঁ তারপর আবার যদি দ্রুত বাড়ে তাহলে অ্যাব্রুপ্টলি হ্যাঁ ড্রামাটিক্যালি এই ধরনের অ্যাডভার্টগুলো ব্যবহার করতে হয় তাহলে সামনে যেহেতু পরীক্ষা তোমাদের এই ধরনের প্রিপারেশন নিলেই হবে আর আমি এরপরে যে গ্রাফ চার্ট নিয়ে যদি এরপরে আমি ক্লাস নেই তাহলে সেখানে আরও বিস্তারিত কিভাবে ফুল একটা গ্রাফকে তুমি চমৎকারভাবে লিখতে পারবে পুরো একটা গ্রাফ লিখে আমি তোমাদেরকে পরে ক্লাসে দেখাবো তো তোমাদের পরীক্ষার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ